ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ക്യാരസ് ഫോർ അക്കൗണ്ടൻസിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ എന്ത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ എന്ത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ എന്ത് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങളെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പഠിക്കാനിടയായി ആ ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിലെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ പോകുന്നത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യമേ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ ടു ബൈ നയൻ എന്ന് വരും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഇനി അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് രണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് രണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം സെവനും മറ്റേത് ഒരെണ്ണം സിക്സുമാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര ആ ത്രീ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അല്ലേ അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മൾ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ബോയ് സെവൻ അതേപോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസി പ്രോക്കിൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈഡഡിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ആക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതിനെ റെസി പ്രോക്കലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് വരും
ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂമിനേറ്റർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഫിസിക്കൽ ടു വൺ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫോർ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ ഇതിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഫോർ പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ടു എത്ര എത്ര വരും സിക്സ് എന്ന് വരും സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഓക്കെ എന്നു ഇതിന് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡീഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട് ഇനി ഒരു അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യമേ ഇതിനെ ഇക്വലൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ ഫാക്ടർ ആക്കി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ടു ബൈ ത്രീയും ഇതേപോലെ ഇക്വലൻ ഫാക്ടർ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് സെവൻ അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ സെവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ സെവൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ന്യൂമറേറ്ററും സെവൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടത് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വരും ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റൂള് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് നമ്മളെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ എന്നോ അപ്പോൾ ഒരു അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെയിം തിങ് അപ്പുറത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടി രണ്ടിടത്തും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പഴയതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സിമ്പിളല്ലേ പ്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പഴയതുപോലെ നേരത്തത്തെ റൂള് വന്നാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം സെയിം ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാ വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് എടുത്തെഴുതുക ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എത്ര വരും വൺ ബൈ
സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് എഴുതുക ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാന്ന് ആ നമ്പർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആദ്യമേ എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ന്യൂമറേറ്ററുകൾ എഴുതുക ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലുള്ള സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ഒരു അൺലൈറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അഡീഷണൽ കണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി അല്ലേ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സെയിം തിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവിന് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിന് മാത്രമല്ല ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട് ഓൺ ദ സെയിം ടൈം ന്യൂമറേറ്ററിനെ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ സൈൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ടു ബൈ ഫൈവിന് ഇതേപോലെ ഏത് വെച്ചും സോറി ടു ബൈ ത്രീന് ഏത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു ബൈ ത്രീനെ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ ആദ്യമേ എഴുതുക ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അതിനുശേഷം ആ നമ്പർ എഴുതുക ട്വൽ മൈനസ് ടെൻ ഇസിക്കൽ ടു ടു ബൈ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അഡീഷണൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടും അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ആദ്യമേ ലൈറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മി തമ്മി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മി തമ്മി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ സെയിം തിങ് ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മി തമ്മി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മി തമ്മി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിവിഷനിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം അല്ലേ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് തമ്മി തമ്മി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഡീഷന ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അഡീഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്തുവാ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ലൈറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങ് എഴുതുന്നു ഏതാ വെച്ചാൽ ഏതാ ത്രീ അതിനുശേഷം മേളത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതുന്നു ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു അഡീഷൻ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മെഷർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ആദ്യമേ നമ്മളെങ്കിൽ ഇക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നു അതായത് ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആ പറഞ്ഞ ഏതാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ അത് വെച്ചെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആദ്യമേ ഫോർ ബൈ സെവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ബൈ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ടു ബൈ സെവനെ സെവൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനും ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയപ്പോഴത്തേക്ക്
അപ്പം നമുക്ക് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടി സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഇത് അറിയിക്കുക പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു